so army air force defense exam related avan questions la podla so vandu innik ungalku enna eduthirukku nu pathina general science and general knowledge so ipo idhula irukka kodiya anaitha general science questions me vandu ncert book la irundhu eduthadhu dhaan so ungalku ncert book la irundha questions la varum defense exams ku so idhula illa idha la padichukonga idhu vandu or 8th science book la irundhu naanga konja questions cover pannirukom so innum remaining questions naanga eduthu poduvom 6th la irundhu okay la so the first question is the crops which are grown in rainy season nalla nyapam vechukenga rainy season na malai kaalangalil vilaiyakudi crop in payir enna nu ketirukanga so payir vagai malai kaalangalil vilaiyakudi payir vagai en payir enna nu pathina karif plant ஓகேங்களா காரிஃப் பயிர் வகைகள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ராபி ஒன்று வரும் காரிஃப் ஒன்று வரும் ஸோ ராபி என்ன இயருன்ற சாரி என்ன வந்து ராபி வந்து எந்த மான்சூன் எந்த மந்த்தில் விளையோன்றதை நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தெரியும் போது ஸோ காரிஃப் எந்த மந்த்துன்றதை கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா ரெண்டுமே கூட நமக்கு எக்ஸாம்ஸில் கேட்கலாம் இந்த காரிஃப் பயிர் வகை எந்த மந்த்தில் விளையும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது ராபி கிராப்ஸ் ஆர் க்ரோன் இன் டேஷ் சீசன்னு கேட்குறான் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் காரிஃப் பிளான்ட் வந்து எப்போ சொன்னேன் காரிஃப் வந்து எப்போ க்ரோன் ஆகும்னு சொன்னேன் ரைனி சீசனில் க்ரோ ஆகும்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி இப்போ ராபி ராபி எப்போ க்ரோன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்டர் சீசனில் அதாவது வந்து பனி காலங்களில் தான் இந்த பயிர் வகைகள் விளையும் ஓகேங்களா அடுத்தது விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் டிஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் ட்ரூ அப்போ ட்ரூ ஃபார் டிஸ்கிரைபிங் ஃபெர்டிலைசர் ஸோ ஃபெர்டிலைசருக்காக உண்மையான டி டிஸ்கிரிப்ஷன் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூஸ்ட் இன் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஸோ ஃபெர்டிலைசர்ஸ் வந்து லா யூஸ்ட் இன் லார்ஜ் குவான்டிட்டி கண்டிப்பாக வந்து ப அந்த பூச்சிக்கொல்லிகளை அதிக அளவில் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அது ஆர்கானிக்காக கண்டிப்பாக கிடையாது அதில் கெமிக்கல் இருக்கு டஸ் நாட் காஸ் பொல்யூஷனாக கண்டிப்பாக ஃபெர்டிலைசர்னால பொல்யூஷன் உண்டாகும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஃபேக்ட்ரியில் உற்பத்தி ஆகுது அதுதான் உண்மையான ஒன்று ஓகேங்களா அடுத்த ஃபோர்த் கொஷின் growing different crops alternately on the same land is technically called adavadu or vivasaya nilathile ipo or payir podringa konja naal kaichu innor payir podringa appo first sugar can podringa ena sugar can oru varsha payir adha vittrunga maybe sugar can potta adutha vena makacholam podringa nu vechukunga makacholam apdi podringa na andha mari podrathukku per enna appdin kekkranga andha mari podrathukku per enna appdin pathina crop rotation ipo oru crop appo oru crop na adu crop rotation nu solvanga okayla adutha in the harvested crop the grain seed is separated from the chaff this process is called okay neenga ipo nell la arupinga so nell la aruthittu andha nell mani enna panuvinga adhil endu adichu udurthiruvinga andha chakka illa irundha adichu udurthiruvinga adha andha process oda per enna nu ketirukanga andha process oda per enna na threshing okayla che sixth question டிசீஸ் லைக் போலியோ அண்ட் சிக்கன் பாக்ஸ் போலியோ நோய் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சிக்கன் பாக்ஸ்னா என்னென்னா அம்மை நோய் ஓகேங்களா இதெல்லாம் எதுனால வருது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ உள்ள ஒரு கூடிய வைரஸ் அது மாதிரி தான் ஸோ வைரஸ்னால தான் இதெல்லாம் வருது நமக்கு ஸோ இது ஒரு முக்கியமான கேள்வியும் கூட அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி செவன்த் கொஷின் ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் மல்டி செல்லுலார் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மல்டி செல்லுலார் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ்னால என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்காக்கள் மற்றும் பூஞ்சைகள் தட் மீன்ஸ் ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை ஸோ அதுதான் மல்டி செல்லுலார் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் சொல்லுவாங்க அடுத்து எயித்து கொஷின் எ காமன் ப்ரிசர்வேட்டிவ் யூஸ்டு இன் ஜாம் அண்ட் பிக்கல்ஸ் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ ஜா ஜாம் கடையிலலாம் வாங்கி சாப்பிட்ருப்பீங்க ஃப்ரூட் ஜாம்ஸ்லாம் அதே மாதிரி பிக்கல்ஸ்னா ஊர்காய்கள் ஸோ ஊர்கா இதெல்லாம் நீங்கள் வாங்கும் பொழுது கெடாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அதில் நீங்கள் காமன் ப்ரிசர்வேட்டிவாக எண்ணத்தை போடுவீங்க பாதுகாக்கிறதுக்காக எண்ணத்தை போடுவீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் பென்சோனேட் சோடியம் பென்சோனேட் தான் நம்ம போட்டு அதை ப்ரெசர் பாதுகாப்போம் ஸோ இதுவும் ஒரு முக்கியமான கொஷின் தான் அடுத்தது லாக்டோ பெசிலியர்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லாக்டோ பெசிலியர்ஸ் இஸ் காமன்லி ஃபவுண்டின் லாக்டோனாலே என்ன பாலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான இது தான் ஸோ லாக்டோன் பார்த்து வந்தாலே பாலில் வரக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் ஸோ தயிரில் தான் அந்த லாக்டோ பெசிலியர்ஸ்ன்ற ஒரு பாக்டீரியாக்கள் நமக்கு காணப்படும் ஓகேங்களா அடுத்தது டென்த் கொஷின் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஆஃப் சுகர் இன்டு ஆல்கஹால் ஓகேங்களா சர்க்கரையை வந்து ஆல்ககாலாக மாற்றக்கூடிய ஒரு ஈஸ்ட் பை ஈஸ்ட் முறையை பயன்படுத்தி சர்க்கரை ஆல்ககாலாக மாற்றக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ்னுடைய பேர் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபர்மன்டேஷன் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டும் இருக்கான் ஓகேங்களா அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஆஃப் சுகர் இன் டு ஆல்ககால் பை ஈஸ்ட் இஸ் கால்ட் ஃபர்மன்டேஷன் ஓகேங்களா அடுத்தது லெவன்த் கொஷின் பாலித்தீன் அண்ட் பிவிசி பிவிசினா என்னன்னு தெரியும் பாலிவினைல் குளோரைடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பாலிவினைல் குளோரைடு இதெல்லாம் எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் தெர்மோ பிளாஸ்டிக்ஸ் ஸோ வெப்பம் உருக்கிக்கள் அந்த வெப்ப முருகா பிளாஸ்டிக்குகள் சொல்லுவீங்களா அந்த மாதிரி தெர்மோ பிளாஸ்டிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் தான் எது பாலித்தீன் அண்ட் பிவிசி
ஃபோர் ஆர் பிரின்ஸிபல் இதுவும் முக்கியமான கொஷின் தான் ஃபோர் ஆர் பிரின்ஸிபல்ன்றது நம்ம எல்லா பொருட்கள் பின்னாடி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லா பொருளையும் ரீயூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் பண்ணணும் ரீயூஸ் பண்ணணும் ரீசைக்கிள் பண்ணணும் ரெக்கவர் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஃபோர் ஆர் பிரின்ஸிபல் நான்கு ஆர் வரைமுறை கொள்கை அப்படின்னாலே என்னது ரெடியூஸ் ரீயூஸ் ரீசைக்கிள் அண்ட் ரிகவர் ஓகேங்களா சரி ஃபோர்டீன்த் கொஷின் பேக் லைட் அண்ட் மெலமைன் ஆர் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஸோ பேக் லைட்னு ஒன்னுது இன்னொன்று மெலமைன் இது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது எதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன்த் கொஷனுடைய ஆன்சர் தெர்மோசெட்டிங் பிளாஸ்டிக்ஸ் ஸோ இப்போ தான் நம்ம ஒன்று பார்த்தோம் பாலிவினைல் குளோரைடும் பாலிதீனும் எதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் தெர்மோ பிளாஸ்டிக்ஸ்க்கு அதே மாதிரி தெர்மோசெட்டிங் பிளாஸ்டிக்ஸ்க்கு எது எக்ஸாம்பிள் பேக் லைட் அண்ட் மெலமைன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் அடுத்து ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் த கோட்டிங் ஆன் மாடர்ன் நான் ஸ்டிக் குக் வேர் அண்ட் எலக்ட்ரிக் அயன் பாக்ஸ் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் தான் ஸோ பாத்திரத்து பே பேன்ல சமைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்திரம் எல்லாம் நீங்க பாத்திருப்பீங்க அடி பிடிக்காம வரும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நான் ஸ்டிக் தவாலெல்லாம் வந்து ஒரு கோட்டிங் கொடுப்பாங்க அது என்ன கோட்டிங் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் இட்ஸ் எ டெஃப்லான் கோட்டிங் அந்த இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா பேர் எழுதியிருப்பாங்க டெஃப்லான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ஸோ எல்லாமே அது முக்கியமான கோட்டிங் டெஃப்லான் அடுத்தது சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மெட்டல் பை விச் இட் கேன் ட்ரான் இன் டு ஒயர்ஸ் இஸ் கால்ட் ஓகேங்களா நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு மெட்டலை வந்து ஒயரா உருக்கக்கூடிய அது ஒயரா நீல நீட்கக்கூடிய ஒரு பண்பு வரும் ஓகேங்களா ஒரு மெட்டலை நம்ம இது பண்ணும் பொழுது உருக்கும் போது அது ஒயரா நீளக்கூடிய ஒரு பண்பு வந்துச்சுன்னா அது என்ன பண்பு அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஸோ அது டக்டிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டக்டிலிட்டி தான் வந்து ஒயரா நீளக்கூடிய பண்பை பெற்றிருக்கும் ஒரு மெட்டல் அடுத்தது த மெட்டல் ஃபவுண்ட் இன் லிக்விட் ஸ்டேட் இஸ் கால்டு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்னா இது தாங்க ஏன்னா எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லையுமே மேபி மேக்ஸிமம் இந்த கேள்வி கேட்டுருவோம் ஓகேங்களா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் அதாவது வந்து உலோ திரவ நிலையில் உள்ள ஒரு உலோகம் என்ன அதுதான் தமிழில் சொல்கிறேன் ஸோ லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெர்க்யூரி சி ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ எயிட்டீன்த் கொஷின் When sulfur dioxide is dissolved in water, ஓகேங்களா சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு எப்போ தண்ணியில் கரையுதோ அப்போ நமக்கு என்ன உற்பத்தி ஆகும்னு கேட்கலாம் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு தண்ணியில் கரைக்கும் போது நமக்கு என்ன உற்பத்தி ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபரஸ் ஆக்சைடு ஸோ சல்ஃபரஸ் ஆசிட் நமக்கு என்ன உருவாகும் சல்ஃபரஸ் ஆசிட் தான் உருவாகும் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு தண்ணியில் கரைக்கும் போது நெக்ஸ்ட் நைன்டீன்த் கொஷின் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் தான் ஏன்னா எப்பவுமே சோடியமை எதில் பாதுகாப்பாங்க அப்படின்னு கேட்பான் ஏன்னா சோடியம் பாஸ்பரஸ் இதில் எதில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்றது ஒரு முக்கியமான கொஷின் ஸோ நைன்டீன்த் கொஷின் சோடியம் மெட்டல் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் ஆல்கஹால் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ட்வெண்ட்டி கொஷினும் முக்கியம் பாஸ்பரஸ் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் ஏன்னா எயித்து புக்கில் ஓரளவுக்கு இதெல்லாம் முக்கியமான கொஷின் ஸோ பாஸ்பரஸ் எதில் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்கன்னா வாட்டர் ஓகேங்களா சோடியம் எதில் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க ஆல்கஹால் பாஸ்பரஸ் எதில் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க வாட்டர் ஓகேங்களா ஸோ ட்வெண்ட்டி ஒன் கொஷின் சிஎன்ஜி சிஎன்ஜியினுடைய அப்ரிவேஷன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ சிஎன்ஜினுடைய அப்ரிவேஷன் கம்ப்ரஸ்டு நேச்சுரல் கேஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் ஏன்னா அப்ரிவேஷன்ஸ் கூட நிறைய எக்ஸாம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கம்ப்ரஸ்டு நேச்சுரல் கேஸ் இஸ் அண்ட் அப்ரிவேஷன் ஃபார் சிஎன்ஜி நெக்ஸ்ட் இன் இந்தியா பெட்ரோலியம் டெபாசிட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபவுண்ட் இன் இந்தியாவில் பெட்ரோல் தயாரிக்கிற இடம் அந்த பெட்ரோல் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய இடம் எங்கே இருக்க காணப்பட்டது முதல் முதல் இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசாமில் தான் ஓகேங்களா அடுத்தது யூஸ் ஆஃப் சிஎன்ஜி இன் ஆட்டோமொபைல் இஸ் பெட்டர் தென் பெட்ரோல் பிகாஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே இப்போ ஆட்டோமொபைல்லாம் நீங்கள் நிறைய வச்சுருக்கீங்கள ஆட்டோமொபைல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்டோமொபைல்ஸ் வண்டியிலலாம் வந்து பெட்ரோலுக்கு பதிலாக சிஎன்ஜியை பயன்படுத்தலாம் அப்போ பெட்ரோல் வேணா ஏன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த கம்பரஸ்டு நேச்சுரல் கேஸை பயன்படுத்துறது மூலமாக என்ன நன்மை ஏன் அதை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கெனாட் பி அடல்ட்ரேட்டட் ஆன்சர் வந்து கெனாட் பி அடல்ட்ரேட்டட் தான் கரெக்டு ஸோ ஓகேங்களா அடுத்தது ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த் கொஷின் பிளாக் கோல்டு இஸ் ஆக்சுவலி நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிளாக் கோல்டு இஸ் ஆக்சுவலி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஸ்விட்ச் ஆஃப் த இன்ஜின் அட் டிராஃபிக் லைட்ஸ் ஓகேங்களா நாட் ஸ்விட்ச் ஆஃப் த இன்ஜின் அட் டிராஃபிக் லைட்ஸ் தான் இதனுடைய ஆன்சர் ஸோ இது கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்கு இதுக்கு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கனெக்ட் கரெக்ட் பண்ணி சொல்கிறேன் பிளாக் கோல்டுன்னு எதை சொல்லுவாங்கன்றது இருக்கு
to give off it is called okay la or chemical process mulama eppa vandu idu vandu nalla nyabagam irukum nerupu eriyirathukku theviyanadhu veppam adeyirathukku theviyana process ku enna peru nu ketirukanga combustion so combustion dhaan vandu enna nu paathina eridhal nu solluvanga so eridhal nerupu eriyirathukku theviyanadhu enna and method oda peru combustion so adhu chemical process vandu or veppam adeyanona adhu enna theva eridhal theva adutha fuel may be fuel enna va irukono so fuel vandu neenga nalla nyabagam vechirupinga பெட்ரோல் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அது லிக்விடா இருந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ லிக்விடா இருக்கலாம் கண்டிப்பா லிக்விடாவும் இருக்கலாம் அதே நேரத்தில் சாலிடாகவும் இருக்கலாம் கேஸாகவும் இருக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சமையல் எரிவாயுலாம் கேஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுலாம் பெட்ரோலில் இருக்கு நிலக்கரியும் ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ அது சாலிடில் இருக்கு அப்போ மூணுமாவே இருக்கலாம் சாலிட் லிக்விட் ஆர் கேஸ் எதுவாக வேணா இருக்கலாம் ஃபியூவல் எரிபொருள் அடுத்தது த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆன் கம்ப்ளீட் கம்பஷன் ஆஃப் டேஷ் ஃபியூல் இஸ் கால்டு இட்ஸ் கலோரிஃபிக் வேல்யூ ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ எந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபியூல் வந்து இவ்வளோ அளவில் எரிச்சா நமக்கு ஒரு கலோரிஃபிக் வேல்யூ உடைய இது வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோகிராம் ஃபியூல் எரிச்சா நமக்கு ஒரு கலோரிஃபிக் வேல்யூ கிடைக்கும் So, 29th question, when we heat water in paper bowl over a candle, the paper does not catch fire because If you have a candle, you have a candle, you have a tea, you have a cup of 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 tea, எரியக்கூடிய எரி வெப்பநிலை அடைஞ்சா தான் எரிய முடியும் சோ பேப்பர் அதற்கான टेंपरेचर எட்டாது ஏனா உள்ள பிரசன்ட் ஆயிருக்கிற அந்த வாட்டர்னால சோ வாட்டர்னால பேப்பர் எரிய தன்மை இழந்திருக்கும் அதனால தான் அது ஈஸியா கேட்ச் ஆகாது அடுத்து 30th क्वेश्चन இன் கம்பஷன் எரிதலில் என்ன நடக்கும்னு கேக்குறாங்க எரியும் போது என்னங்க நடக்கும் வெப்பமும் வரும் ஒளியும் வரும் சோ போத் ஹீட் அண்ட் லைட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அதுதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் சோ 30 क्वेश्चंस உங்களுக்கு சயின்ஸ்ல இருந்து முடிஞ்சிருக்கு சோ லாஸ்ட் 10 क्वेश्चंस வந்து ஜெனரல் knowledge ல இருந்து வெச்சிருக்கேன் பார்த்தலாம் தூத்வா நேஷனல் பார்க் ஓகேங்களா தூத்வா நேஷனல் பார்க் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தூத்வா நேஷனல் பார்க் லொக்கேட்டட் இன் உத்தரப்பிரதேஷ் இதே தூத்வான் ஒரு டேமும் இருக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தூத்வான் ஒரு டேமும் இருக்கு அந்த டேம் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சட்டீஸ்கர்ல இருக்கு ஓகேங்களா சட்டீஸ்கர் சோ வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க தூத்வா நேஷனல் பார்க் சோ நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தூத்வா நேஷனல் பார்க்னா எப்படி எழுதலாம் சுருக்கி என்பி எழுதலாமா சோ என்பி லொக்கேட்டட் இன் யூபி தூத்வா டேம்னா டேம்னா தண்ணி இருக்கும் பால் தண்ணி மாதிரி இருக்கா சோ பால் எல்லாம் எதுல வாங்கு தண்ணியே வச்சுக்கோங்க தண்ணியில எதுல வாங்குவீங்க சட்டியில வாங்குவீங்க சோ தூத்வா டேம் சட்டீஸ்கர் தூத்வா என்பி இட்ஸ் லொக்கேட்டட் இன் யூபி உத்தரப்பிரதேஷ் ஓகேங்களா அடுத்தது சௌத்ரி சரண் சிங் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா லக்னோல இருக்கு சோ இது ஒரு இதுவும் கொஞ்சம் கேப்பா எக்ஸாம்ஸ்ல ஏர்போர்ட்ல முக்கியமான ஏர்போர்ட் சோ எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னா நம்ம தமிழ் பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில சௌத்ரி ஆர் பி சௌத்ரின்னு ஒரு டேரக்டர் இருந்தாரு எஸ் பி சரன் ஒரு டேரக்டர் இருந்தார் சோ ரெண்டு பேருமே ஃபேமஸ் ஆன டேரக்டர் பட் ஆனா இப்ப இல்ல ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இப்ப லக் இல்ல சோ இல்ல சோ லக் இருந்தா தான் அவங்க இருப்பாங்க சோ லக்னோ சௌத்ரி சரன் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் லொக்கேட் இன் லக்னோ அடுத்தது நேம் த பார்லிமெண்ட் ஆஃப் லித்தூனியா சோ லித்தூனியாவுடைய பார்லிமெண்ட் உடைய பேர் என்னன்னு பாருங்க <laughs> குடேரமுக் நேஷனல் பார்க் குடேரமுக் அப்படின்னா குடகுமலை நேஷனல் பார்க்குன்றது தான் அர்த்தம் ஓகேங்களா குடேரமுக் நேஷனல் பார்க்னா குடலுமலை நேஷனல் பார்க் ஸோ இந்த குடகுமலை எங்க இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா காவேரி உற்பத்தி ஆகுது குடகுமலை தான் ஸோ காவேரி எங்க இருந்து வரும் கர்நாடகாவில இருந்து வரும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் கர்நாடகா ஓகேங்களா அடுத்தது நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டே தேசிய வாக்காளர் தினம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒண்ணு தான் ஸோ இந்த தேசிய வாக்காளர் தினம் எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜனவரி மாசம் தான் வரும் ஸோ ஜனவரி மாசம் எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜனவரி இருபத்தி ஐந்து ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய மிச்சமும் சில முக்கியமான நாட்கள் இருக்கலாம் ஜனவரி முப்பது மட்டும் சொல்லிடுறேன் இட்ஸ் தா தியாகிகள் தினம் ஓகேங்களா அடுத்தது முப்பத்தி ஏழாவது கொஷின் ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அதாவது சர்வதேச நீதிமன்றம் சர்வதேச நீதிமன்றத்தின் தலைமை இடம் எங்க உள்ளதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ சர்வதேச நீதிமன்றம்னா அது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹே தி ஹேக் இந்த தி ஹேக் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா
ஆஹ் ரவீந்திரநாத் தாகூர் வாங்கியிருப்பார் ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஐயா தான் வாங்கியிருப்பாரு ஸோ அவருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுவும் கேட்கலாம் எக்ஸாம்ஸ்ல ஸோ ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்கள் அவருடைய இலக்கியத்தின் படைப்பிற்காக இந்த அவார்டை வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ பிசிக்ஸ்க்கு யார் வாங்கினாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர் சி வி ராமன் அவர்கள் வாங்கியிருப்பாரு ஸோ அவருக்கு தான் இந்த வந்து பிசிக்ஸ் இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசை வாங்கியிருப்பார் ஓகேங்களா இதுவும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது தேர்ட்டி நைன்த் கொஸ்டின் டைகோ கிராசியா இஸ் அன் ஐலாண்ட் இன் த ஓஷன் ஆஃப் அப்போ டைகோ கிராசியான் ஒரு ஐலாண்ட் இருக்கு ஒரு தீவு இருக்கு அந்த தீவு எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எங்கேயும் இல்லை நம்ம இந்தியன் ஓஷன் இந்திய பெருங்கடல்ல தான் இருக்கு அடுத்தது லாஸ்ட் கொஸ்டின் கேபிட்டல் ஆஃப் கனடா கனடாவின் கேபிட்டல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒட்டாவா ஒட்டாவா இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் கனடா ஸோ நல்லபடியாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஒரு ஃபார்ட்டி கொஸ்டின் ஓவராலாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது மாதிரி டெய்லி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் முடிச்சு நம்ம ஈஸியாக முடிக்கலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கும் சிலபஸ் கவர் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் இது போட பல வீடியோஸை பார்க